ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കോമിക്സ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ക ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ക ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ കിട്ടും ഈ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷനും ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി ഇൻഡസ്ട്രൺ ബോറോഡ് ക്യാപ്പിലും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ക ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രോസ് ആനുവൽ വാല്യൂ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടാക്സ് പ്രൊവിഷൻസും ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസും ഇൻഡസ്ട്രൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റലാണ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും രണ്ട് ഡിഡക്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ നിന്ന് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സ്പെൻസ് വരാം അല്ലേ പെയിൻറ്റിങ്ങും മെയിൻ്റെനൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറൊക്കെ വരാം അപ്പോൾ അതിനെല്ലാം ആ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനു പകരമായിട്ട് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും അതർ ദാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനു പകരമായിട്ടാണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അസസിക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് ചിലവായാലും ഇനി ചിലവായിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ഷൻ അലൗഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി വേർ എൻ എ വി ഇസ് നെഗറ്റീവ് ഓർ സീറോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ എൻ എ വിയിൽ നിന്നാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂയിൽ നിന്നാണ് നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂവിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് ആനുവൽ വാല്യൂ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഡിഡക്ഷൻസ് അവൈലബിൾ അല്ല പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ എ വി സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോണ് ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ റിനോവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പയറോ എക്സ്റ്റൻഷനോ റിന്യൂവൽ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനോ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനോ റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാനോ റിപ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ റിന്യൂവൽ ഓർ റീകൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ആ ലോൺ വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷനും ആൻഡ് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷനും ഓക്കെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസിലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യൂ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണോ ലോൺ ബോറോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഏതാണോ അവസാനം നടക്കുന്നത് അന്ന് മുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത വർഷത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ള മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് മീൻസ് ദ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദ ഡേ ഓഫ് കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓർ ദ ഡേ ഓഫ് ബോറോവിങ് വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെറ്റർ ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓൺ March 31st, immediately prior to the year of completion of construction. For example, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിയർ ടു ദി ഇയർ ഓഫ് കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ക
അപ്പോൾ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അല്ലേ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് ഇത് കൺസെഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കൺസെഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ക്ലിയർ ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണോ ലോൺ എടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എന്നാണോ ഇതിൽ ഏതാണ് അവസാനം നടക്കുന്നത് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഡേറ്റിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഈ പീരീഡാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം ടാക്സ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ വന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണോ അത് മുഴുവനും ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് തവണയായിട്ട് ഈ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള എല്ലാ ഇൻട്രസ്റ്റും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് വിൽ ബി അക്കുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ഫൈവ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇയർ in equal installment commencing from from the year of completion of construction clear so interest on loan la pre construction period nammle and tax treatment nammle complete cheyidu next one post construction period post construction period nu parneyale construction complete cheyda varshathinte beginning mudali first year april mudali ennu vechunna ipo construction complete cheyidathu നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റീൻത്ത് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ വർഷത്തിൻ്റെ ബിഗിനിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ ലോൺ മുഴുവനായിട്ടും റീപേ ചെയ്യുന്നത് അതുവരെയാണ് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് മീൻസ് ദ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് and continuous until the loan is repaid. Now, what is the tax treatment? The tax treatment is that the interest is in the respective year of the respective year. The interest is in the interest amount. Then, the interest is in the post-construction period. The interest is in the interest of the year. Now, this is the interest on loan. The tax treatment is in the interest. പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ടാക്സ് പോയിൻ്റ് ആണ് പറയുന്നത് അതർ പോയിൻ്റ്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ബോറോവ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അക്രൂവൽ ബേസിസ് ആണ് ഏത് എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പേ ചെയ്താലും പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അസ് എസ് സിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ദ നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പെയ്ഡ് ഓൺ ഫ്രഷ് ലോൺ വിച്ച് ഈസ് ടേക്കൺ ടു റീപേ ദ ഒറിജിനൽ ലോൺ ഷാൾ ബി അലൗഡ് ആസ് എ ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ലോൺ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോണ് മുഴുവനും റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്രഷ് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോണ് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ന്യൂ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ പേയിങ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓൾഡ് ലോൺ ഈസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റീപേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ലോൺ എടുത്തതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ന്യൂ ലോൺ ന്യൂ ലോൺ എടുത്തത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്താ പറയുക ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് ഓൾഡ് ലോണിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഉള്ളത് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ലോൺ എടുത്തു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോണിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് വരും ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ എന്താ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ
അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ലോണിന് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് ആസ് എ ബ്രോക്കറേജ് കമ്മീഷൻ ഫോർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ദി ലോൺ ഇസ് നോട്ട് ഡിഡക്റ്റബിൾ അപ്പോൾ ലോൺ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ബ്രോക്കറേജും കമ്മീഷൻസും അതൊന്നും ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ പേയ്മെന്റ് ഓഫ് മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് എക്സെട്ര ഇസ് നോട്ട് അലോഡ് എസ് എ ഡിഡക്ഷൻ അപ്പോൾ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സ് പേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഡക്ഷനുമായി ഇൻട്രസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡിഡക്ഷന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ക്ലിയർ ഇനി എമൗണ്ട് നോൺ ഡിഡക്റ്റബിൾ ഫ്രം ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് any interest chargeable under this act which is payable outside india which is not allowed as a deduction if appo interest outside india il pay cheyidaanennengil deduction allowed alla engena aanennengil a interest tds cut cheyadeyana pay cheyittundengil tds appo nammal oru house property outside india il undu allengil sorry ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരു ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റും ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ പേ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിൽ പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യാതെയാണ് പേ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ആൻഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് സച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദർ ഇസ് നോ പേഴ്സൺ ഇൻ ഇന്ത്യ ഹു മേ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് എൻ ഏജൻറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വ്യക്തിയും ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആ സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്ലിയർ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യന് എഴുതിയെടുക്കാം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ അലൗഡ് ഫോർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എത്ര രൂപയാണ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്മൻസ്മെൻറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനാണ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ലോണിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ വൺ ലാക്ക് റീപേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ വൺ ലാക്ക് ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെവൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൽ വൺ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നല്ലവണ്ണം എഴുതിയെടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ക്യാൻസറിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങളൊരു ബുക്ക് എടുക്കുക അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എഴുതാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ഓക്കെ ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിലാണ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണോ അവസാനം നടന്നത് ഏതാ നടന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അന്ന് മുതൽ എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചാണ് അല്ലേ എന്നാ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേയുള്ള തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഏതാകും തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയാണ് അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫ
കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയർ ലെവൻ ട്വൽവിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ലെവൻ ട്വൽവിൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എട്ട് മാസമേ ഉള്ളൂ എത്രയാണ് ലോൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് ലാക്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ദെൻ ഇയർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ അപ്പോൾ ഇയർ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവിൽ വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇനി അത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അവിടെ അടക്കാനുള്ളത് ഫോർ ലാക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇയർ ട്വൽവ് തേർട്ടീനിൽ ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ടിന് ബാക്കിയുള്ള എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്രയാണ് ഇനി ഫോർ ലാക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ക്ലിയർ അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്ക് അപ്പോൾ ഇയർ ട്വൽവ് തേർട്ടീനിൽ ഫോർ ലാക്കാണ് ഇനി എമൗണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവുക കാരണം എന്താണ് വൺ ലാക്ക് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്തു അപ്പോൾ ഫോർ ലാക്കിന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു വർഷത്തേക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദെൻ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർ ലാക്കിന് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് വരും ദെൻ ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ലാക്കിന് ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല റീപേ ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ റീപേ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തം പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ക്ലിയർ ഇതൊക്കെ കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എത്രയാണത് ഓരോ വർഷവും നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ മൊത്തം ഇൻട്രസ്റ്റ് അഞ്ച് വർഷം അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വർഷമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം എത്ര എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വൺ ലാക്ക് എയ്റ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മുതൽ നമുക്ക് ഓരോ വർഷവും ആയിട്ട് ഈ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഡിഡക്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ബാക്കി അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും അഞ്ച് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ഇനി പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ എൻ്റെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു അങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഒന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഫോർ ഫൈവ് ലാക്കിലുള്ളത് വൺ ലാക്ക് വൺ ലാക്ക് ടു ലാക്ക് ത്രീ ലാക്ക് ഫോർ ഓക്കെ ഫോർ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു മുതലാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മുതലാണ് അങ്ങോട്ട് പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യാനുള്ളത് എത്രയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ആ വർഷം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് വന്നത് ഹാ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ത്രീ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ എത്ര എമൗണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇയർ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റിയിലും ദ സെയിം മാനർ തന്നെയാണ് അവിടെ ലോൺ റീപേ ചെയ്യണമെന്നില്ല പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലും അതേ സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് തന്നെയാണ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ഇയർ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റീനിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാക്കി ടു ലാക്ക് ഇനി ഡ്യൂ അല്ല പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനുള്ളതിന് ടു ലാക്ക് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ലാക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടു ലാക്കിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ ടു ലാക്കിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ഓക്കെ ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ പ്രീവിയ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിലെ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡും ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആ വർഷം ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്തു തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇനി പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ നോക്കാം പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് പേ ചെയ്യുന്നത് സോറി ലോൺ റീപേ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഓക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ എത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നോക്കണം നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ലാക്ക് മൂന്ന് മാസം വരെ ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ അല്ലേ ഏപ്രിൽ അല്ലേ ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് റീപേ ചെയ്യുന്നത് വൺ ലാക്ക് അപ്പോൾ റീപേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി വൺ ലാക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ വരെ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇയർ ഇയർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു തേർട്ടീൻത്ത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വരെ ആ ടു ലാക്ക് അവിടെ ഉണ്ട് ടു ലാക്ക് റീപേ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലാണ് വൺ ലാക്ക് റീപേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്യൂറേഷനിൽ ആ ഇയർലി ഈ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസവും ടു ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് മാസത്തിന് ടു ലാക്കിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻറ്റു ത്രീ മന്ത്സ് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ദെൻ ബാക്കി വരുന്ന നയൻ മന്ത്സിന് അവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കി എത്ര വൺ ലാക്ക് ഇനി പേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ വൺ ലാക്കിന് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നയൻ മന്ത്സിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ തൗസൻഡ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എത്ര വരും ആ പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇയർ നയൻറ്റി ട്വൻറ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് വരിക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസ് എന്താ പറയുക ഡിഡക്ഷൻ ആണ് സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ തരുമ്പോൾ ഇയറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേണം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അതേപോലെ എന്നാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ലോൺ എന്താണ് എടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും പോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡും ആണ് കുറച്ച് അല്ല പ്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പീരീഡ് ആണ് അതിൽ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ഉള്ളത് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ ഡിറക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഐ മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്